Les estoy en comunicación con la presidenta de la mesa directiva. Eh, vamos a cancelar la sesión del día de hoy. Estuvimos eh, negociando con los maestros para que nos permitieran trabajar el día de hoy. Porque a pesar de que se vence el plazo, que nosotros mismos nos autoimpusimos para sacar adelante las leyes secundarias de la reforma educativa el día de hoy, desde esta semana yo anuncié que no habíamos terminado los trabajos, que no estábamos listos, que no teníamos los consensos necesarios y sobre todo reiterar que no vamos a legislar a espaldas del magisterio. Entonces necesitamos la confianza de los maestros para poder seguir adelante. Por lo pronto el día de hoy nos vemos en la necesidad de cancelar eh, la sesión del día de hoy. Se convocará hasta el próximo martes y vamos a insistir en el diálogo. Estas no son las vías para encontrar eh, los acuerdos. Había mucha desconfianza en la reforma constitucional, finalmente avanzó y los maestros reconocieron que se echó abajo la mal llamada reforma educativa y el presidente en todo momento les ha dado la confianza de que no se van a afectar los derechos laborales de los maestros, al contrario, la nueva ley de carrera magisterial garantiza nuevos derechos para los maestros. Entonces, esto no tiene razón de ser, no tiene por qué estar bloqueada la Cámara de Diputados cuando se está legislando en favor del pueblo. ¿Y qué va a pasar con los que están adentro, diputado? No, van, a, van, a, van a salir eh, eh, pronto. ¿Cómo Digamos, va a ser el diálogo, diputado? ¿Y quiénes van a participar? Los maestros. Diputado, el, por la mañana el presidente ya hablaba de algunos acuerdos o de lo que se le va a dar a, a la coordinadora. Diputados de oposición dicen que si estos acuerdos se tratan de plantear en las leyes secundarias, acudirán a una acción de inconstitucionalidad porque no están, lo que él acordó no, es, no forma parte de la reforma. Vamos a ver, mire, todavía no tenemos dictámenes. Precisamente por eso no podemos dictaminar, porque no hay dictámenes hasta el momento. Entonces seguimos en la construcción de los acuerdos. No quiero adelantar nada de cómo van a quedar finalmente estas leyes. Pero los maestros insisten en que rechacen cualquier tipo de evaluación y de supervisión a su labor. ¿Y ¿Qué van a hacer entonces ante esa postura? Mira, los maestros no se oponen a la evaluación. Lo que se oponían siempre es que la evaluación fuera utilizada con alguna consecuencia laboral. Y eso está pues, ya descartado incluso desde la reforma constitucional. El, el marco constitucional no permite ya estas evaluaciones punitivas. Ahora sí, que aunque se llame valoración, que también la van a rechazar. Bueno, vamos a ver finalmente cómo, cómo queda. ¿no? Ahora sí considerarían, considerarían en estos protocolos que están trabajando para la seguridad de la Cámara, plantear la intervención de cuerpos de seguridad para que se les permita, aunque sea un acceso para que no estén suspendiendo los trabajos. Los vamos a convencer que es a través del diálogo y no a través de la fuerza como se van a solucionar las cosas. Como decía Juárez, todo a través de la razón y el derecho. Mario, ¿cuándo empieza el diálogo? ¿Con quién? Bueno, sigo escuchando que gritan y no hay un diálogo, no hay ni siquiera una mesa. Para sí, sí, la... hay diálogo ya, hay diálogo. Entonces, ¿En dónde, Mario? Gobierno federal. Hay diálogo con el gobierno federal y habrá diálogo también aquí con nosotros. ¿Cuándo empezará? De inmediato. ¿No empezaron con no, 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 las pues es, sí, es, es la desconfianza ¡Sí! natural que tiene. Sí, sí, no, 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 es una buena reforma para los maestros, para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes. Parece que no lo escuchan, sí, con cierta fuerza, en la manera legítima. No, no, no. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, gracias.